ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ടോൾസ്റ്റോയ് ഫാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം യൂണിറ്റ് രണ്ടില് ലാംഗ്വേജ് എലമെന്റ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു നൗൺ ഫ്രേസും ഒരു സെന്റൻസില് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഒരു സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും നൗൺ ഫ്രേസും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ ഒരു സെന്റൻസില് സബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹു ഓർ വാട്ട് ഈസ് സ്പോക്കൺ അബൌട്ട് ആൻഡ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വാട്ട് ഇസ് എ സബ്ജക്ട് ഹാസ് ഈസ് ഡസ് ആൻഡ് നൗൺ ഫ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഫ്രേസ് വിത്ത് എ നൗൺ ആസ് ഹെർഡ് വേർഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് വീണ്ടും ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ദ ലിറ്റിൽ ചൈൽഡ് ഈസ് ക്രൈംഗ് ഫോർ മിൽക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ സംഭാഷണങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് എലമെന്റ്സ് നോക്കുന്നത് അല്ലെ ഇതില് ദ ലിറ്റിൽ ചൈൽഡ് എന്നുള്ളത് നൗൺ ആയിട്ടും ഈസ് ക്രൈംഗ് ഫോർ മിൽക്ക് എന്നുള്ള വെർബിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ദ ലിറ്റിൽ ചൈൽഡ് എന്നുള്ള നൗൺ ഫ്രേസ് ആണ് ഈസ് ക്രൈംഗ് ഫോർ മിൽക്ക് അവിടെ ക്രൈംഗ് എന്നുള്ള വെർബ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊരു വെർബ് ഫ്രേസ് ആണ് വെർബ് ഫ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു സെന്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേർബിനെ കാരി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെന്റൻസിന്റെ പാർട്ട് ദ ലിറ്റിൽ ചൈൽഡ് ഈസ് ക്രൈംഗ് ഫോർ മിൽക്കിനെ നമുക്ക് രണ്ടാക്കി തിരിക്കാം അല്ലെ ഓക്കെ നൗൺ ഫ്രേസ് ദ ലിറ്റിൽ ചൈൽഡ് ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് ഈസ് ക്രൈംഗ് ഫോർ മിൽക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നൗൺ ഫ്രേസിനെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇതുപോലെ വിഭജിച്ച് കാണിച്ചത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വെർബിന്റെ ഭാഗമാണ് നോക്കുന്നത് അതിൽ ഈസ് ക്രൈംഗ് എന്നും ഫോർ മിൽക്ക് എന്നും ആക്കാം അല്ലെ അതിൽ ഈസ് ക്രൈംഗിൽ ഈസ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഓക്സിലറി വെർബാണ് ക്രൈംഗ് എന്താണ് മെയിൻ വെർബാണ് ഫോർ മിൽക്ക് എന്നുള്ളത് പ്രിപ്പോസിഷൻ ഫ്രേസ് ആണ് അതായത് എന്താണ് ഓക്സിലറി വേർബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് ആർ ആം വേഴ്സ് വേ ഹാസ് ഹാവ് ഹാർ ഡു ഡസ് ഡിഡ് വിൽ വുഡ് ക്യാൻ കുഡ് ഷാൽ ഷുഡ് മേ മൈറ്റ് മസ്റ്റ് ഡെയർ നീഡ് ഔട്ട് ടു യൂസ് ഡി ടു ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണാതെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ എണ്ണമാണ് ഓക്സിലറി വേർബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിലറി വേർബ്സ് തന്നെ രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് പ്രൈമറി ഓക്സിലറി വേർബ്സ് ആണ് അതായത് പ്രസന്റൻസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് പ്രസന്റൻസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുന്നവ അതായത് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തത് മോഡൽ ഓക്സിലറി വേർബ്സ് ആണ് മോഡൽ ഓക്സിലറി വേർബ്സിൽ വില്ല് വുഡ് കാന് കുഡ് ഷാൽ ഷുഡ് മേ മൈറ്റ് മസ്റ്റ് ഡെയർ നീഡ് ഔട്ട് ടു യൂസ് ടു ഇതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഓക്സിലറി വേർബ്സിൽ പ്രൈമറി ഓക്സിലറി വേർബ്സ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം അതായത് ബി ബി എന്നുള്ളതിന് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലും പ്രസന്റ് ടെൻസിലും വെവ്വേറെ ഫോംസ് ആണ് അതായത് ഈസ് ആർ ആം എന്ന് ഐ വരുമ്പോ ആമ് വരും അല്ലെ മറ്റെന്തെങ്കിലും വരുമ്പോ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഈസ് വരും ബഹുവചനാണെങ്കിൽ ആറ് വരും ഇത് പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ ബിയുടെ ഫോമാണ് ഈസും ആറും ആമും അതേ ഈസ് നമ്മൾ വാസാക്കും ആറ് നമ്മൾ വേറാക്കും അല്ലെ ബിയുടെ പാസ്റ്റ് ഫോമാണ് വേഴ്സും വേറും ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഓക്സിലറി വേർബ്സ് ആണ് അതുപോലെ ഹാവിന്റെ പ്രസന്റ് ആണ് ഹാസും ഹാവും ഹാവിന്റെ പാസ്റ്റ് ആണ് ഹാഡ് ഡു ഡൂവിന്റെ പ്രസന്റ് ആണ് ഡൂവും ഡസും പാസ്റ്റ് ആണ് ഡിഡ് ഇങ്ങനെ കുറെ ഓക്സിലറി വേർബ്സ് ഉണ്ട് മോഡൽ ആൻഡ് മോഡൽ ഓക്സിലറി വേർബ്സും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫോർ മിൽക്ക് എന്നുള്ളതൊരു പ്രിപ്പോസിഷണൽ പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഓക്കെ ഇവിടെ കുറച്ച് സെന്റൻസസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവയെ നമുക്ക് നൗൺ ഫ്രേസും വേർബ് ഫ്രേസും ആയിട്ട് തിരിക്കാനാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു നൗണ് വരുന്ന ഭാഗം നൗൺ ഫ്രേസും വെർബ് വരുന്ന ഭാഗം വെർബ് ഫ്രേസും ആയിരിക്കും മിഗാലി ഹാഡ് നോ മണി ഇൻ ഹിസ് പോക്കറ്റ് ടു ബൈ മിൽക്ക് Migali had no money in his pocket എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നൗൺ ആയിട്ട് പറയാം ടു ബൈ മിൽക്ക് എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് വെർബ് ഫ്രൈസ് ആയിട്ട് വരാം ബൈ എന്നുള്ള വെർബ് ആ ഒരു ഭാഗത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ദ പോ ബോയ് നൗൺ ഫ്രൈസ് ആണ് അപ്രോച്ച് ദ വുമൺ അറൌണ്ട് എന്നുള്ളത് വെർബ് ഫ്രൈസ് ആണ് ഓൾ ദ വുമൺ ഇൻ ദ ക്യാമ്പ് നൗൺ ഫ്രൈസ് ആണ് ഹു സോ ദ ചൈൽഡ് ഗേവ് വെൻ ടു ക്രൈസ് ഓഫ് ഹോറർ വെർബ് ഫ്രൈസ് ആണ് A kind Chinese woman, uh, noun phrase ആണ് ഫൈനലി ഗേവ് ഇറ്റ് മിൽക്ക് എന്നുള്ളത് വേർബ് ഫ്രൈസ് ആണ് അപ്പൊ നൗൺ വരുന്നത് നൗൺ ഫ്രൈസ് വേർബ് വരുന്ന വേർബ് ഫ്രൈസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്
എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു രീതിക്ക് അപ്പൊ അത് അഡ്ജന്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ യു യു എന്ന് വന്നാലോ അതൊരു നൗൺ ഫ്രേസ് ആണ് പ്രൊനൗൺ ആണ് ബട്ട് ഒരു നൗൺ ഫ്രേസ് ആയിട്ടാണ് സെന്റൻസിൽ കണക്കാക്കുന്നത് ഇവിടെ ഐയും നമ്മൾ നൗൺ ഫ്രേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ബട്ട് അതൊരു പ്രൊനൗൺ ആണ് ആൻഡ് ഷീ വിൽ ഗീവ് യുവർ യങ് ബ്രദർ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് എന്നുള്ളതിനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അല്ലെ വില്ല് ഒരു ഓക്സിലറി വേർബ് ആണ് ഗീവ് വെർബ് ആണ് യുവർ യങ്ങർ ബ്രദർ എന്നുള്ളതിനെ നൗൺ ഫ്രേസ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് എന്നുള്ളതും എന്താണ് നൗൺ ഫ്രേസ് ആണ് വെർബ് ഫ്രേസസ് എന്തൊക്കെ വരാം വിൽ ഗീവ് യു അർ യങ് ആ ബ്രദർ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് അതിൽ വില് ഓക്സിലറി വെർബ് ആണ് ഗീവ് മെയിൻ വെർബ് ആണ് യു ആർ യങ് ആ ബ്രദർ നൗൺ ഫ്രേസ് ആണ് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് നൗൺ ഫ്രേസ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഫോം എന്താ ഓക്സിലറി വെർബ് അതായത് വേർബ് ഫ്രേസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് എഴുതാണ് ഓക്സിലറി വി പ്ലസ് വി പ്ലസ് എൻ പി എൻ പി എന്താ നൗൺ ഫ്രേസ് പ്ലസ് എൻ പി ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതിനെയും ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് കാണിക്കാം ഇവിടെ മൈ മദർ ഡൈഡ് വെൻ ദിസ് ബോയ് വാസ് ബോൺ ഇവിടെ മൈ മദർ എന്നുള്ള ഒരു നൗൺ ഫ്രേസ് ആണ് ഡിഡ് വെൻ ഹിസ് ബോയ് വാസ് ബോൺ എന്നുള്ളത് ഒരു വെർബ് ഫ്രേസ് ആണ് അതിൽ തന്നെ ഡൈഡ് എന്നുള്ളത് വെർബും വെൻ ദിസ് ബോയ് വാസ് ബോൺ എന്നുള്ളത് ആഡ്വെർബിയൽ ക്ലോസുമാണ് അതായത് വെർബിനെ ഡൈഡ് എപ്പോഴാണ് എന്നുള്ളത് കാണിക്കും ഒരു ആഡ്വെർബാണ് അല്ലെ എങ്ങനെയാ എപ്പോഴാണ് അതായത് വെർബിനെ സംഭവിച്ചത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണ് അതൊരു വലിയൊരു ക്ലോസും ആണ് കുറെ സെന്റൻസ് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു ആഡ്വെർബിൽ ക്ലോസ് ആയിട്ട് മാറിയത് എ വേർബ് ഫ്രേസ് ക്യാൻ ഹാവ് ഒരു വെർബ് ഫ്രേസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവാം ഒരു വെർബ് ഉണ്ടാവാം നൗൺ ഫ്രേസ് ഉണ്ടാവാം പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ വലിയൊരു സെന്റൻസ് മെനി ചിൽഡ്രൻ ഹാവ് ദ സെയിം ഫ്ലൈറ്റ് ഇൻ ദ റെഫ്യൂജി ക്യാ മെനി ചിൽഡ്രൻ നൗൺ ഫ്രേസ് ആണ് അതിനകത്ത് ഹാവ് വെർബ് ആണ് ഓക്കെ ഹാവിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ വെർബ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ ഹാവ് ദ സെയിം പ്ലൈറ്റ് ഇൻ ദ റെഫ്യൂജി ക്യാ ഹാവ് എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ വെർബ് അവിടെ ഉള്ളു അപ്പൊ അതിന് ഓക്സിലറി വെർബ് ആയിട്ട് എടുക്കാതെ മെയിൻ വെർബ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ദ സെയിം പ്ലൈറ്റ് നൗൺ ഫ്രേസും ഇൻ ദ റെഫ്യൂജി എവിടെയാണ് എന്ന് സ്ഥലം കാണിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് ആയത് പ്രിപ്പോസിഷൻ നമുക്കറിയാലോ എവിടെയാണ് ആ സ്ഥലം കാണിക്കുന്നതിനാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോ ഇന്ന് വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് ആയിട്ട് മാറി ഇനി നോബഡി ഇൻ ദ ക്യാമ്പ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് മൈ കണ്ടീഷൻ ഈസ് നോബഡി ഇൻ ദ ക്യാമ്പ് നൗൺ ഫ്രൈസ് ആണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് മൈ കണ്ടീഷൻ ഈസ് വേർബ് ഫ്രൈസ് ആണ് അതിനകത്ത് തന്നെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആണ് വേർബ് വാട്ട് മൈ കണ്ടീഷൻ ഈസ് എന്നുള്ളത് ഒരു നൗൺ ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് എ വേർബ് മേ ബി ഫോളോഡ് ബൈ ഒരു വേർബ് ഒന്നുകിൽ നൗൺ ഫ്രൈസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം അഡ്ജൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം നൗൺ ക്ലോസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആവാം ഓക്കെ And Gandhi started the Tolstoy farm. In the case, Gandhi is a noun phrase that we have all about. Started the Tolstoy farm in the case of the verb phrase. Now, if you have a noun, you can use a noun phrase. Started the Tolstoy farm in the case of the verb. The Tolstoy farm in the case of the verb. The Tolstoy farm in the case of the verb. The Tolstoy farm in the case of the verb. The Tolstoy farm in the case of the verb. The Tolstoy farm in the case of the verb. The Tolstoy farm in the case of the verb. The Tolstoy farm in the case of the verb. The Tolstoy farm in the case of the verb. The Tolstoy farm in the case of the verb. The Tolstoy farm in the case of the verb. The Tolstoy farm in the case of the verb. The Tolstoy farm in the case of the verb. The Tolstoy farm. മിസ്റ്റർ കല്ലൻബാഗ് ആൻഡ് പ്രാൻസി ദേശായി അതെന്താണ് ഒരു നൗൺ ഫ്രൈസ് ആണ് ഹെൽപ്പ്ഡ് ഹിം എന്നുള്ളത് വെർബ് ഫ്രൈസ് ആണ് ഇവിടെ സബ്ജക്ട് പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ഒബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്ട് എന്താ ഒരു നൗൺ ഫ്രൈസ് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ ടോൾസോയ് ഫോം ലേൺ എ ജോബ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ ടോൾസോയ് ഫോം നൗൺ ഫ്രൈസ് ലേൺ എ ജോബ് വെർബ് ഫ്രൈസ് ലേൺഡ് എന്നുള്ളതാണ് വെർബ് എ ജോബ് എന്നുള്ളത് നൗൺ ഫ്രേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റോ ആണ് അവിടെ സബ്ജക്ട് വെർബ് ഒബ്ജക്ട് എന്ന ഫോമിലാണ് പാറ്റേൺ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു സ്റ്റോറി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് അല്ലെ ഈ പിക്ചർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റ
അപ്പോ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ലാംഗ്വേജ് സെലമെന്റ് ഓടിച്ചങ്ങ് പോയതാണ് കൊറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എല്ലാം ഒന്നും നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ തലയൊക്കെ അറ്റണം എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ എടുത്ത് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഗ്രാമർ ഒക്കെ പഠിക്കും ആൻഡ് തുടക്കം തൊട്ടേ ഗ്രാമർ പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലാതെ ഗ്രാമർ കുറച്ച് പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് ഇത് കുറച്ചധികം പ്രശ്നമായിരിക്കും എന്തായാലും വീണ്ടും വീണ്ടും വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കുറെ സെന്റൻസ് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ട് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്ത് കട്ടയ്ക്ക് കൂടുതൽ